हेलो ऑल आई एम अंकिता वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ अंकिता तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो कि है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक तो सेंट्रल बैंक क्या है सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री यानी कि ये एक ऐसा हेड ऑफ द बैंक्स है सारे बैंक्स का एक हेड है एक अपेक्स इंस्टीट्यूट है जो कि कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री ठीक है अब इसके फंक्शंस क्या है कि इसे क्यों एपेक्स बैंक बोला गया है ऐसा ये क्या रोल प्ले करता है कि इसे एपेक्स बैंक बोला जाता है और ये कंट्रोल करता है और कैसे रेगुलेट करता है वो हम लोग देखते हैं देखिए फर्स्ट इज बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स सेंट्रल बैंक एक अकेला बैंक है जो कि नोट इशू कर सकता है वो जितने भी आपके पास नोट्स होते हैं वो सारे कौन इशू करता है वो सेंट्रल बैंक करती है एक्सेप्ट कॉइन्स एंड वन रुपी नोट ये जो होती है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है लेकिन बाकी जितने भी हाई डिनोमिनेशन नोट है या फिर नोट्स हैं वो वो सारे सेंट्रल बैंक इशू करती है नाउ बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर एजेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट यानी कि ये एक बैंकर भी बन जाता है गवर्नमेंट के लिए एजेंट भी बन जाता है कि जब सिक्योरिटी सेल या परचेज करनी होती है तो वो तब एजेंट का काम करता है फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी कि कहाँ पे पैसा लगाना है कहाँ से फ्रूटफुल रिटर्न मिलेगा वो सारे कौन एडवाइस करता है वो सेंट्रल बैंक एडवाइस करता है गवर्नमेंट को तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे पेमेंट लेना पेमेंट देना मनी एक्सेप्ट करना यानी कि मनी का पेमेंट करना वो सब कौन करता है सेंट्रल बैंक करता है गवर्नमेंट के लिए नाउ नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरन करेंसी इसमें क्या है द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ इंटरनेशनल करेंसी ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू मीट एमरजेंसी रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज यानी कि सेंट्रल बैंक हमेशा फॉरन करेंसी हम अपने पास एज अ रिजर्व रखता है मिनिमम रिजर्व ताकि जब डेफिसिट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट यानी कि जब हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं यानी कि पेमेंट बाहर ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास से फॉरन जो रिजर्व होता है वो कम हो जाता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट शो करने लगता है तो उस केस में उसे मेंटेन करने के लिए जब आरबीआई के पास जो फॉरेन करेंसी होती है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है बैलेंस ऑफ डेफिसिट को बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट को मेंटेन uh, करने में यानी कि सेंट्रल बैंक हमेशा एक मिनिमम रिजर्व बना के चलती है फॉरेन करेंसीज की लाइक डॉलर हो गया दिनार हो गया पाउंड हो गया इनकी एक मिनिमम रिजर्व रखता है अपने पास नाउ लैंडर ऑफ टू ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कोई भी क्राइ कोई भी क्राइसिस हो पैनिक हो किसी भी तरह का फंड शॉर्टेज हो तो बैंक क्या करता है बैंक सेंट्रल बैंक बैंक्स को फंड प्रोवाइड करता है ताकि वो उस क्राइसिस से निकल सके बैंकर्स टू बैंक बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स एज रिजर्व एट द सेंट्रल बैंक बैंक्स को ये करना होता है जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको अपने टोटल डिपॉजिट्स का एक पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है जिससे क्या होता है कि वो सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है मार्केट में कैसे वो हम लोग आगे देखेंगे सबसे नीचे वाले पॉइंट में हमारे इसी पॉइंट को एलेबोरेट करके समझाया गया है बस इतना समझ लीजिए कि वो बैंकर्स टू बैंक है यानी कि बैंक कमर्शियल बैंक्स को अपना टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन पोर्शन सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स सेंट्रल बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो गवर्नमेंट के साथ मिलके हमारी जो करेंसी uh, रेट्स हैं हमारी जो रेट हैं उसे वो फ्लक्चुएट uh, कर सकती है यानी कि कभी घटा सकती है कभी बढ़ा सकती है अगर हम मार्केट में पैसे को की फ्लो अगर मार्केट में पैसे के फ्लो को कम करना है या ज़्यादा करना है उसके अकॉर्डिंगली वो हमारे करेंसी के रेट को ऊपर या नीचे कर सकती है नेक्स्ट पॉइंट इज कंट्रोल ऑफ क्रेडिट द सेंट्रल बैंक हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल द क्रेडिट इन द इकोनमी वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कंट्रोल्स आई यूज बाय आर टू रेगुलेट क्रेडिट एंड मनी सप्लाई बहुत से क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेजर्स लिए जाते हैं सेंट्रल बैंक लेता है ताकि इकॉनमी में क्रेडिट को कंट्रोल किया जा सके जिस क्रेडिट क्यों कंट्रोल किया जाता है जिससे कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट की जा सके अब चलिए देखते हैं वो क्या क्या मेजर्स हैं फर्स्ट क्या है क्वांटिटेटिव मेथड्स क्वांटिटेटिव मेथड्स वो इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे फोकस किया जाता है ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा न हो क्वांटिटी क्वांटिटी पे उसके वर्क किया जाता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है चलिए वो हम लोग आगे देखते हैं पहला क्या है बैंक रेट 
बैंक रेट क्या होता है बैंक रेट बोलिए चाहे डिस्काउंट रेट बोलिए वो एक ऐसा रेट है जिस पे कि लोन ऑफर करता है सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक किसको लोन देता है कमर्शियल बैंक को विदाउट एनी कोलेट्रल वो सिर्फ रेट्स को ऊपर नीचे करता है इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है सेंट्रल बैंक को लग रहा है कि मार्केट में मनी बहुत ज़्यादा हो गया उसे कंट्रोल करना तो वो क्या करेगा जिस रेट पे वो कमर्शियल बैंक को लोन देगा उसे वो बढ़ा देगा मान लीजिए पहले वो फाइव परसेंट पर लोन देता था कमर्शियल बैंक को तो अब वो क्या करेगा एट परसेंट पर देने लगेगा और कमर्शियल बैंक पब्लिक को पहले टेन परसेंट पर देती थी रेट अब क्या करेगी ट्वेल्व परसेंट पर देने लगेगी जब वो ट्वेल्व परसेंट पर रेट लोन प्रोवाइड करने लगेंगे लोगों को तो या तो लोग उसको कम लेने लगेंगे और जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं वो नहीं भी लेंगे इससे क्या होगा लोगों के पास पैसे कम होंगे जब उनके पास मनी कम होगा तो वो डिमांड कम करेंगे और इन्फ्लेशन की जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल किया जा सकता है और इसी का उल्टा भी कर सकते हैं अगर उसे मार्केट में मनी की फ्लो बढ़ानी है तो वो इंटरेस्ट रेट्स कम कर देंगे क्योंकि अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम करेगा कमर्शियल बैंक के लिए तो कमर्शियल बैंक भी जो पहले हमसे रेट लेता था वो उसमें कम ही कर देगा अगर वो ट्वेल्व परसेंट देता था तो अब वो हमसे टेन परसेंट लेने लगेगा क्योंकि अब क्या है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से एट परसेंट की वजह से सिक्स परसेंट लेने लगी है लोग को कम करनी उस हिसाब से सेंट्रल बैंक बैंक रेट को इंक्रीज और डिक्रीज करता है हमने पढ़ा था कि ये एजेंट का भी काम करती है गवर्नमेंट के लिए तो ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है जो सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़ होती है वो कौन करता है सेंट्रल बैंक करती है किसके बिहाफ पे करती गवर्नमेंट के बिहाफ पे आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सी स्कीम्स आती है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ले लीजिए गवर्नमेंट ने इशू किया इस वो कुछ ड्यूरेशन के लिए होता है जिस पे आपको बेनिफिट्स मिलते हैं या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट बाद में रिटर्न में मिलेगा आपको ऑफर दे आपको अट्रैक्ट करते हैं जिससे कि आप वो ख़रीदते हैं जब आप वो ख़रीदेंगे आप किसी सर्टिफिकेट किसी बॉन्ड किसी सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा तो गवर्नमेंट के पास चला गया आपको बदले में एक सर्टिफिकेट मिला एज अ प्रूफ तो आपके पास से पैसा गया यानी कि आपके पास से परचेजिंग पावर कम हो गई इससे क्या है कि गवर्नमेंट और आरबीआई ने मिलकर आपकी परचेजिंग पावर छीन ली जिससे कि इन्फ्लेशन पे वो कंट्रोल कर सकती है क्योंकि अब आप कम डिमांड करोगे तो इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जा सकता है नॉन नेक्स्ट इज लीगल रिजर्व रेशो लीगल रिजर्व रेशो क्या है सी आर आर और एस एल आर सी आर आर क्या है कैश रिजर्व रेशो और ये है स्टेशनरी लिक्विडिटी रेशो सी आर आर में क्या होता है कि कमर्शियल बैंक को अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है कैश के फॉर्म में वो हो गया सी आर आर और एस एल आर क्या होता है उन्हें लिक्विड असेट अपने पास मेनटेन करना होता है कुछ परसेंटेज ठीक है डेली uh, बेसिस पे इन्हें अपने पास मेंटेन करना होता है वो है एस एल आर रेशो स्टैचुर लिक्विडिटी रेशो में क्या है टोटल डिपॉजिट्स जो हो रही है कमर्शियल बैंक के पास डेली बेसिस पे उसका कुछ परसेंटेज कैश के फॉर्म में जब हम सेंट्रल बैंक के पास रखेंगे तो वो कैश रिजर्व रेशो है लेकिन अगर उसी का टोटल डिपॉजिट्स का डेली बेसिस पे अगर कुछ लिक्विड अस, असेट के फॉर्म में हम अपने पास रखते हैं तो वो क्या है एसएलआर यानी कि दोनों में एक तरीके से लिक्विड असेट्स की बात हो रही है अगर यही कैश के फॉर्म में हम सेंट्रल बैंक के पास रख दें तो वो सी हो जाता है और यही कैश के फॉर्म में चाहे कोई भी लिक्विड असेट के फॉर्म में हम अपने पास ही रख लें अपने टोटल डिपॉजिट्स का डेली बेसिस पे तो वो एस हो जाता है क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इंक्लूड्स दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच फोकसेज ऑन सेलेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी यानी इसमें क्वालिटी पे वर्क किया जाता है कि किस सेक्टर में मनी की सप्लाई को कर्व करने की ज़रूरत है और किस सेक्टर में फ्लो बढ़ाने की ज़रूरत है इस पे वर्क किया जाता है यानी कहाँ बहुत ज़रूरत है वहाँ पे जहाँ ज़रूरत है वहाँ पैसा जाए जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ एक लिमिटेड फॉर्म में जाए जितनी ज़रूरत हो पहला पॉइंट क्या है क्वालिटेटिव का मार्जिन रिक्वायरमेंट ये क्या है डिफरेंस बिटवीन द करेंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर लोन कॉल कोलेटरल एंड द वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड यानी कि अगर मान लीजिए हमें बैंक से एक लाख का लोन चाहिए ठीक है हमें बैंक से एक लाख का लोन चाहिए और बैंक ने उसके लिए सिक्योरिटी हमसे सिक्सटी मांगा और हमें लोन कितने का दिया फोर्टी का ठीक है यानी कि वो ये जो सिक्सटी थाउजेंड है ये उसका मार्जिन है जो कि एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वो वन एक लाख लोन के लिए वो सिक्सटी थाउजेंड जो हमसे कोलेट्रल रखवा रहा है जो सिक्योरिटी रखवा रहा है वो सिक्सटी थाउजेंड की रखा रहा है 
और हमें जो लोन दे रहा है वो फोर्टी थाउजेंड ही दे रहा है यानी कि मनी भी कम दे रहा है हमसे सिक्योरिटी भी ज़्यादा की रखवा रहा है यानी कि वो हमारी परचेजिंग पावर छीन रहा है हमारे हाथ बांध रहा है जब हमारे हाथ बांध देगा तो उससे वो क्या करेगा इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकेगा मार्केट में क्योंकि हमें ज़रूरत तो एक लाख की थी वो हमें पैसे भी कम दे रहा है फोर्टी दे रहा और सिक्योरिटी भी सिक्सटी यानी कि बहुत ज़्यादा रखवा रहा है उससे क्या है हमारे हाथ बन जाते हैं जिससे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू नॉ नेक्स्ट पॉइंट इज राशनिंग ऑफ क्रेडिट इसमें बिजनेस एक्टिविटीज में क्रेडिट कोटा फिक्स कर देती है कि किस बिजनेस एक्टिविटी में पैसे का फ्लो ज़्यादा होना चाहिए किस में कम होना चाहिए या कितने पैसों के अंदर कितने मनी के थ्रू उन्हें अपना एक्टिविटी uh, करना है ये एक अमाउंट uh, तय कर देती है तो वो क्या होता है राशनिंग ऑफ क्रेडिट जिसमें क्या है कि इन, uh, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं जाता है नाउ मॉरल सुशन सेंट्रल बैंक मेक्स द मेंबर बैंक बैंक एग्री थ्रू परसुएशन और प्रेशर टू फॉलो इट्स डायरेक्टिव विच इज़ जनरली नॉट इग्नोर्ड बाई दी मेंबर बैंक इसमें क्या है चाहे वो परसुएशन के थ्रू उन्हें मना के चाहे उन्हें उन पर एक प्रेशर डाल के वो एक डायरेक्टिव फॉलो करवाती है मेंबर बैंक से जो कि वो इग्नोर नहीं कर सकते अब वो कैसे भी डायरेक्टिव्स हो सकते हैं कि आपको कहाँ पे कितना पैसा कहाँ लगाना है किसे देना है किसे नहीं देना है कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है कितने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देना है वो सब कुछ या तो परसुएशन के थ्रू या फिर एक प्रेशर डाल के मेंबर बैंक से उस पर उस पर रेगुलेट उसे कंट्रोल करती है एडवाइस करती है कि वो रेस्ट्रिक्ट करे फ्लो ऑफ क्रेडिट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन महंगाई के समय लोगों को पैसे जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है वो थोड़ी कंट्रोल करे यानी कि लोगों के पास पैसा कम पहुंचे इन्फ्लेशन पीरियड में यानी कि जब मनी सप्लाई कम होती है मार्केट में तो थोड़ी सी लिबरल हो जाए मनी प्रोवाइड करने में मार्केट में